Danas ćemo, moji dragi gledatelji, pričati o najvažnijem vitaminu za prirodno smanjivanje vašeg stresa. Veliki broj vas će ostati u potpunosti iznenađen koji vitamin je onaj koji je bitan da vama smanji one hormone stresa. E, ovdje je specijalno bitno kada su osobe pod kroničnim stresom. I da u dobro današnjoj emisiji ću vam pričati što je stres, što je akutni, što je kronični stres, koji vitamin trebate konzumirati i koje su preporučene dnevne doze da ovu vrstu perspektive prirodno i sigurno rješavate. I kada razmišljamo o kroničnom stresu, to je prilično grozna riječ i još gori osjećaj, zar ne? Stvar je u tome što stres nije sve loše. Bez toga da ne bismo bili motivirani da poduzmemo korake da se zaštitimo, planiramo budućnost ili slično. Određena razina stresa nam je dobro da se prilagodimo svakom načinu života. Jer kada govorimo o samome stresu, govorimo da u određenim situacijama stres treba, da normalno funkcionira. I tu se specijalno dakle, vodimo računa od dvije jako bitne perspektive. Postoji nešto što se naziva nadbubrežna žljezda i ona izlučuje primarne hormone stresa. Kao što se naziva kortizom, nešto što se naziva adrenalin. Jako bitnu ulogu igra u manifestaciji kroničnog stresa izuzetno velike količine ili koncentracije samoga dakle, inzulina. I onda imamo jedan centar u našem mozgu koji to sve kontrolira, ove žljezde kao što su gušterača, kao što je nadobrežna žljezda. I e, kada izmaknu kontrole, dakle koncentracije normalnog tipa i kortizola, adrenalina i insulina u krvi, osobe počinu doživljavati dakle, kronični stres. A, možemo reći da kronični stres utječe na naše tijelo na više načine. Istraživanja potvrđuju da povišene razine kortizola povećavaju osjetljivost na bolesti, nedostatak sna, pa čak i smanjenje funkcije srca, mozga, probleme sa samim pamćenjem. Ono što je ka meni apsolutno bitno za reći, kao što sam rekao, normalne koncentracije svih tih hormona stresa su nama bitni da funkcioniramo. Prevelike stvaraju izuzetno veliki problem. Enormna količina kortizola, adrenalina i inzulina dugi vremenski period, tjednima i mjesecima, značajno ništao vaš imunitet. O to morate voditi računa. Zato ste pod, kada ste pod e, višom razinom stresa iz razno raznih perspektiva puno jednostavnije i podložnije u dakle, oboljenju od raznih bolesti. Dakle, vodite računa. Što je kronični stres? Stres se definira kao stanje mentalnog i emocionalnog naprezanja ili napetosti koje proizlaze iz nepovodnih i vrlo zahtjevnih okolnosti. Možemo reći da naš središnji živčani sustav koji je zadužen za odgovor borbe i bijega kontrolira razinu hormona stresa. Vaš hipotalamus komunicira sa našim nadubežnim žljezdama kako bi oslobodio više hormona stresa kad se osjećate ugroženo ili ste recimo preplavljeni nekim emocijama. Dakle, hipotalamus kontrolira naše žljezde i onda ona u određenim koncentracijama u datom trenutku su izlučuju. Kada sama kontrola dakle, izmakne normalnom funkcioniranju, onda dobijamo kroničnu koncentraciju hormona stresa. E, možemo reći u razdobljima akutnog stresa tijelo prepravljuje adrenalin i kortizol, povećava se visoki krvni tlak, disanje otkuca i srca, glukoza se pušta u krvotok radi spremne energije, probava rast, reprodukcija i funkcije imunoloških sustava, potiskuju se ili se zaustavljaju, proto krvi u kožu je smanjena, tolerancija na bol povećana. I to ono što veliki broj vas osjeća. Kako bi vam to onako izuzetno lako objasnio? E, zamislite da vozite auto i neko ispred vas izleti sa ne znam, biciklom, motorom ili nešto u tom trenutku. Vama iste sekunde, vama značajno štrcnu u krvotog hormoni stresa, kortizol, antirenalin i sl. I vi u datom trenutku ste puno brži i fokusirani da zadatak kad trebate zakočiti s autom ili brzo reagirati, naše tijelo odrađuje. Međutim, kada ti hormoni stresa idu prema gore, on nam ostale hormone spušta prema dolje. Kao što sam malo prije na, na, nabroja. Dakle, velika većina dakle, normalnih funkcija se u našem tijelu počinje smanjivati. I što mi dobivamo? Dakle, dobivamo perspektivu da mi u kratkom vremenskom periodu možemo odraditi akutnu stresnu situaciju. I to smije trajati par minuta, pola sata do sat vremena, na se hormoni stresa moraju smanjiti. Ako mi to ne napravimo, dobivamo naravno kroničan stres. I dakle, vodite mi računa. Primjeri kroničnog stresa, dakle, to, oni su potpuno suprotni od akutnog stresa i obično traju nekoliko tjedana ili čak i mjeseci. Primjeri kroničnog stresa su recimo emocionalna tuga zbog smrti voljene osobe, 
ozbiljna zdravstvena diagnoza koja ograničava svakodnevno funkcioniranje i zahtjeva boravak u bolnici, financijski problemi, nezaposlenost, stres na poslu, emocijalni umor, socijalna izoliranost, obiteljski stres, rat i nasilje, problemi u vezama, ne znam, određene vrste velikih životnih promjena. Kad mijenjate posao, možda mijenjate mjesto gdje ćete živjeti, gdje ćete raditi i puno toga nakon nema može uzvakovati kroničan stres i o tome moramo voditi računa. Genijalan vitamin koji će vama pripno smanjivati hormone stresa na nekakvu normalu je nešto što se naziva inozitol. I kada govorimo o samome inozitolu, govorimo da je to vitamin B8 i topiv je u vodi. Kontrolira koresterol, pomaže zdravlju kose i sprečava ispadanje, ti se čak bori protiv ekcema. Inozitol zapravo se ne smatra pod navodnicima pravim vitaminom i zajedno sa adenozim monofospatom ponekad se kolektivno izvenio vitamin B8. I ono što je dakle bitno za reći, on ima nevjerojatan utjece na funkcioniranje neurotransmitera u našemu mozgu. Dakle, poboljšava funkcioniranje našeg mozga, a kao što sam malo prije napomenuo, hipotalamos dio našeg mozga poboljšava funkcioniranje nadobrežne žljezde, i nevjerojatna su vam istraživanja vezani sa stranim inozitola. Dakle, opet da napominjem, sve ovo što ja vam pričam i ako prvi puta čujete sve to možete kupiti u dućanima zdrave hrane. U formi recimo kapsula, tableta ili naravno slično. Inozitol, rekao sam da poboljšava funkciju neurotransmitera u mozgu. Međutim, ima prirodnu mogućnost smanjivanja hormona stresa, ali što je još bitnije, povećava hormone ubrte. Kao što su serotonin, dopamin i slične vrste hormona, kada ste osjećate sretno i zadovoljno, vama inozitol njih povećava. Izvanredno je bitan za liječenje ne samo kroničnog stresa, nego i anksioznosti i depresije. Zato se preporučuje svima vama toga tipa. Isto tako poboljšava apsolutno plodnost, ima antikancerogena svojstva, poboljšava osjetljivost na inzulin kod samoga diabetesa. I o tom dakle vodite računa. Ovo što sam malo prije napomenuo i prekomjena količina inzulina u vašemu krvu i krvi izaziva taj kronični stres. Veliki broj vas ste u opasnosti, vjerojatno svaka druga osoba je već sada rezistentna na inzulina, toga niste zapravo ni svijesti. Dakle, inozitol vam može pomoći u kontroli diabetesa, pomaže odmah iste sekunde u problemi sa stresom. Bori se protiv metaboličkih poremećaja, apsolutno poboljšava simptome respiratom distresa, sindroma u dojenčati, snižava simptome PMS-a, što je super, dakle perspektiva. I ono sve što vi zapravo želite, redovito, ukoliko ste osoba pod kroničnim stresom, uzimajte inozitol. Preporučena moja dnevna doza će svima vam biti 250 mg svaki dan. I to vam super pomaže. I inozitol vam je perfektan. Međutim, on savršeno radi sa nečem što se naziva kolin. Kolina je isto tako dio kompleksa vitamina B skupine. Uzima se 500-900 mg svaki dan. Apsolutno je bitan za razinu smanjenja kolesterola, povošava funkciju možga, funkciju jetre, dakle puno tih perspektiva. Vi danas imate kupiti krasne dodatke prehrani koji u sebi već imaju i kolininozitov i to će vam super pomoći ove perspektive. I ovdje daću vam još nekoliko savjeta kako se prirodno smanjuje Dakle, sami stres, upravo iz te perspektive možete redovito konzumirati kalci 50 do 1000 mg dnevno, magnezi 500 do 1000 mg dnevno isto tako, ashwagandha je jedna adoptogena beljka 500 do 1250 mg svaki dan, ima jedan savršeni dodatak prehrani koji se naziva same ili S-adenozin metionin, jedan od onih super prirodnih načina smaljivanja stresa. Međutim, ono najjednostavnija verzija će biti da uzimate kolin i nozito, pa možete uzimati ove minerale. Brzo će se perspektiva savršeno riješiti. Što vi uzimate, moji dragi gledatelji, ali da je prirodnog tipa, da pomažete se u kontroli stresa? Komentirajte mi ovdje dolje ispod video zapisa. Ukoliko želite moje osobno liječenje, od svih vaših bolesti i oboljenja na najbolji mogući prirodan način, naravno, javite se moju ordinaciju, dobite ove brojeve telefona i iz Hrvatske i inozemstva, dogovorite termine i ja ću se, drage volje, potruditi i izlječiti vaše bolesti i oboljenja. I moji dragi gledatelji, naravno, moje osobne svakodnevne savjete o najboljim prirodnim načinima liječenja ćete dobiti samo ako se dođe ispod video zapisa, pretplatite na moj kanal. I moji dragi gledatelji, prije neko što odete, Zato će vam jedan savršeni napitak koji će prirodno smanjivati razinu stresa u vašem tijelu. Koji je to napitak? Imate ovdje video zapis, kliknite na njega, 
super će biti perspektiva da si sa jednim napitkom značajno smanjite sres u svakodnjem životu. Hvala lijepo što me pratite, pratite me i dalje za druge emisije. Lijep jugodan bud.